എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ വേൾഡ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അടിപൊളി പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള പപ്സാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ മൈദ മാവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാലിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇളം ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് ഏകദേശം പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാവ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെരിഞ്ചീരകം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മുറിച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മസാല മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഇനി ഈ മസാലകളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വയ്ക്കാം പപ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് ഇപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ മാവ് ഇനി ഞാൻ നാല് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത് പരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്നും ഒട്ടും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം മുറിച്ച് മാറ്റാണ് ഏകദേശം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്കാണ് ഞാനിത് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാവ് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത ഈ മാവിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാല് സൈഡ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ഈ മാവ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വീണ്ടും മുറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് രണ്ടാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക
ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഷീറ്റും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറുകയാണ് ഇനി ഞാനൊരു റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പഫ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ല അതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മസാല ഇട്ടു അതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമുക്കിത് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാം വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആറ് പപ്സ് ഞാൻ ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു തവയാണ് തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കുക ഞാൻ മാവിൻ്റെ അതായത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുഴികളിലല്ല വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം മൂന്നെണ്ണം ആണ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് പപ്സും അതായത് പപ്സിൻ്റെ ഈ മാവും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പപ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായ തവയുടെ മുകളിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന തട്ട് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാണ് അതിന് മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ പപ്സ് കളറൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേ തട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പപ്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പപ്സ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാന